สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมือใหม่เทนโปรครับวันนี้ครับวันศุกร์แล้วนะครับที่31มีนาคมนะครับก่อนจะสิ้นสุดเดือนนี้ไปนะครับเพื่อจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันไหนๆก็เป็นวันสิ้นเดือนละหลายๆคนน่าจะได้เงินเดือนออกวันนี้แหละครับก็เลยจะมาพูดถึงการจับจ่ายใช้สอยกันนะครับว่าจริงแล้วการจับจ่ายใช้สอยที่ดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรก็มีบทความเชื่อว่าตัว spending habit นั่นเองนะครับที่มีเขียนเกี่ยวกับว่านอกจากว่าเราต้องมีความสามารถในการหาไรายได้และจริงๆแล้วการที่เราจะประสบความสำเร็จหรือว่ามีความสำเร็จทางการเงินเนี่ยนิสัยหรือการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญเลยครับที่ทําให้เราจะไปสู่ความสำเร็จนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่ดีนะครับก็หลายๆคนบอกว่าเงินเดือนออกวันนี้แหละสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือว่าควรจะมาทําบัญชีและรับรายจ่ายว่าแต่เดือนเนี่ยเราใช้อะไรไปบ้างและแต่ละเดือนเนี่ยเรามีภาระอะไรบ้างต้องมีการจดบันทึกไว้นะครับข้อที่2ครับหลายๆคนจะคิดว่าการใช้ตัวของบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียนะแต่จริงแล้วถ้าเราใช้บัตรเครดิตได้อย่างถูกต้องและอย่างมีวินัยเนี่ยมันกลับกลายเป็นประโยชน์ได้อย่างมหาศาล1นึ่งเลยแหละการที่ใช้บัตรเครดิตนะครับมันจะมีการบันทึกไว้ทั้งหมดเลยว่าเราได้ใช้ตัวบัตรเครดิตของเราเนี่ยไปกับสินค้าประเภทไหนวันไหนจํานวนเท่าไหร่จะมีการบันทึกไว้หมดเลยแทนที่เราจะต้องมาคอยจดบันทึกว่าเอ๊ะในแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างแต่ถ้าเราใช้ตัวบัตรเครดิตเนี่ยเราจะไม่มีการหลุดเลยนะครับอันที่2คือว่าการใช้บัตรเครดิตเนี่ยเรายังสามารถได้รับส่วนลดหรือได้รับการสะสมแต้มซึ่งเราจะไปใช้ต่อยอดในเรื่องของการจับจ่ายให้สอยครั้งต่อไปได้เพียงแต่คุณสามารถรู้ว่ารอบบินในแต่ละเดือนเนี่ยคุณจะต้องมีการชําระตัวของบัตรเครดิตเนี่ยเต็มงวดทุกๆครั้งเดือนที่เท่าไหร่และตราบเท่าที่คุณยังใช้บัตรเครดิตนะครับไม่เกินตัวคือว่าสมมุติถ้าคุณมีเงินวนวงเงิน1 0 0 0 0 0แสนบาทแต่รายรับของคุณเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 20,000 บาทไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถใช้ได้แสนบาทนะครับคุณก็คือสามารถใช้ได้ 20,000 บาทเท่าเดิมก็คือตามสัดส่วนที่คุณได้เงินเดือนนั่นเองครับอันสุดท้ายครับที่เป็นเรื่องราวดีกันจับจ่ายใช้สอยก็คือว่าคุณควรจะออมก่อนอย่างวันเงินเดือนออกวันนี้สมมุติบอกอะไรครับว่าบอกกับตัวเองว่าอย่างน้อยเริ่มต้นที่ 10% แล้วกันครั้งแรกอาจจะดูอาไม่ต้องเยอะมาก 10% ของเงินเดือนที่เราได้ตัดก็มาเลยครับออมมาเลยและเหลือเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนี่แหละครับคือวิธีการฝึกนิสัยของการใช้จ่ายละกันที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสู่การเป็นนักลงทุนหรือเป็นคนที่มีศักยภาพในการเก็บเงินหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินได้อย่างดีนะครับซึ่งตัวของ spending habit เองเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญไม่มากไม่น้อยไปกว่าการที่เรามีความสามารถในการหาไรายได้เช่นกันครับนี่คือเป็นตัวบทความดีเพชรนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับในวันสิ้นเดือนแบบนี้ในวันที่ทุกคนกันเดินต่อกันครับซึ่งช่วงหน้าครับยังเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นจากช่วงของเก่าเกมนะครับกับพี่แต่พี่เอแล้วก็พี่เอ็นะครับแต่จะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนจะเป็นหุ้นหรือบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามกันครับ